वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है और मैं इस चैनल पर भी आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा जैसे मैं अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में करवाता हूँ तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट फोर लेकर आया हूँ तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के तीन पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी है आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले तो चलिए फिर आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं और ये जो क्वेश्चन है आपका किस चैप्टर से लिया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं तो ये क्वेश्चन आपका एक चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है घातांक एवं करणी उसी चैप्टर से आपका यह क्वेश्चन लिया गया है ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वन अपॉन वन प्लस पी की पावर एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस पी की पावर वाई माइनस एक्स का मान है ठीक है यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है तो चलिए फिर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लिया वन अपॉन वन प्लस पी की पावर एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस पी की पावर वाई माइनस एक्स तो यहाँ पे सबसे पहले ही बात आपको ये ध्यान देनी हमें सॉल्व कहाँ से करना है हमें सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करना जो आपका दिया गया है पी की पावर एक्स माइनस वाई ये वाला ऑफिस में जो दिया गया है पी की पावर वाई माइनस एक्स इसे हमें सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें इसे कैसे लिख सकते हैं इसको ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पी की पावर एक्स माइनस लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी की पावर एक्स इन पी की पावर माइनस वाई ये आप ध्यान रखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पी की पावर एक्स आपका एज इट इज रहेगा और जो पी की पावर माइनस वाई है इसको मैं अपॉन में ले आऊँ तो ये प्लस वाई हो जाएगा यानी पी की पावर वाई हो जाएगा तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी की पावर एक्स माइनस को और सेम इसी तरीके इसको भी लिखेंगे जो आपका P की पावर वाई माइनस दिया हो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ पी की पावर वाई इन p की पावर माइनस एक्स ठीक है फिर आगे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे p का p की पावर वाई आपका एज इट इज रहेगा जो अपॉन में आपका ये p की पावर माइनस एक्स इसको मैं अपॉन में लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा p की पावर x तो सबसे पहला स्टेप आपको यही समझना है तो चलिए फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वन अपॉन वन यहाँ तो आपका एज इट इज रहेगा प्लस जो आपका p की पावर x माइनस वाई है इसको मैंने कैसे सॉल्व किया अभी ऊपर ही मैंने आपको बता दिया इसको मैं लिख सकता हूँ p की पावर x ठीक है p की पावर x इन टू पी की पावर माइनस वाई लिख सकता हूँ फिर इसको मैं अपॉन में ले लूँगा p की पावर x आपका एज इट इज़ रहेगा और ये p की पावर माइनस वाई नीचे आके प्लस में हो जाएगा यानी p की पावर x अपॉन p की पावर y इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अब आगे सॉल्व करते प्लस फिर वन अपॉन वन प्लस अब इसको देखिए p की पावर y माइनस एक्स को तो मैं इसको लिख सकता हूँ p की पावर y इन टू पी की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ फिर मैं अपॉन में लूँगा पी की पावर वाई फिर जो पी की पावर माइनस एक्स अपॉन में आके प्लस में हो जाएगा पी की पावर एक्स तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा वन प्लस पी की पावर वाई अपॉन पी की पावर एक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान से समझना है इसके बाद आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा अब चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आया हुआ है वन अपॉन वन प्लस पी की पावर एक्स अपॉन पी की पावर वाई ठीक है मैं यहाँ पे वन लिख दूँ और सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लाई करवा दूँ क्रॉस में तो आप जल्दी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो पी की पावर वाई की मल्टीप्लाई वन में तो पी की पावर वाई ही आपका रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं फिर वन की मल्टीप्लाई पी की पावर एक्स में तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस तो आपका लगेगा ही और पी की पावर एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा ठीक है और अपॉन में आपका वन की मल्टीप्लाई पी की पावर वाई में तो पी की पावर वाई तो आपका एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा तो क्या आ गया आपका वन अपॉन 
p की पावर y प्लस पी की पावर x और अपॉन में p की पावर y ये आपका आ गया ठीक यही स्टेप यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगी आपकी जो वन अपॉन वन प्लस पी की पावर y p की पावर x बचा हुआ है तो यहाँ पे मैं वन लिख देता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे p की पावर x की मल्टीप्लाई वन में तो p की पावर x और वन की मल्टीप्लाई पी की पावर वाई में तो यहाँ पे प्लस पी की पावर है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और अपॉन में वन की मल्टीप्लाई पी की पावर एक्स में तो पी की पावर एक्स ही आपका रहेगा तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया अब चलिए आगे स्टेप पे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे आपका है p की पावर y और ऊपर 1 है तो ये जो p की पावर y है इसको हम क्या कर देंगे ऊपर भेज देंगे ठीक है और ठीक यही प्रोसेस यहां पे भी अप्लाई करेंगे और p की पावर x को क्या कर देंगे ऊपर भेज देंगे तो कोई फर्क यहां पे पड़ने वाला नहीं p की पावर y और यहां पे 1 है तो क्या हो जाएगा p की पावर y ही रहेगा क्योंकि 1 है तो कोई फर्क यहां पे पड़ने वाला नहीं है और इसी तरीके p की पावर x को भेजेंगे ऊपर हमारा p की पावर x ही रहेगा यहां पे p की पावर x हो जाएगा फिर अपॉन में आपका क्या बचा जो ये वाला स्टेप था p की पावर y p की पावर x और यहां पे p की पावर x p की पावर y ये आपका यहां पे बचा ठीक है अब चलिए आगे यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है यहां पे p की पावर y p की पावर x यहां पे p की पावर x p की पावर y लिखा हो तो इसको हम एक ही बार में लिखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पे क्या लिख दिया p की पावर x p की पावर y दोनों सेम है ठीक है यहां पे कोई दिक्कत नहीं चाहे p की पावर y पहले लिखा हो चाहे कि p की पावर x पहले लिखा हो तो क्या हो जाएगा p की पावर x p की पावर y ये आपका हो गया और जो ऊपर आपका दिया हुआ था जैसा कि आप देख सकते हैं p की पावर y ये और प्लस पी की पावर एक्स ये आपका प्लस में दिया हुआ था तो इसको एज इट इज यहां पे नोट डाउन कर दिया अब हम यहां पे क्या करेंगे दोनों को सीधे सीधे कैंसल आउट हमारा हो जाएगा और बचेगा क्या केवल एक बचेगा ठीक है तो अब आप यहां पे सोच रहे होंगे यहां पे पी की पावर वाई प्लस पी की पावर एक्स और यहां पे पी की पावर एक्स प्लस पी की पावर वाई है तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है यह यहां पर सीधे सीधे कैंसल आउट हो जाएगा चाहे आप इसे पी की पावर एक्स प्लस पी की पावर वाई भी लिख सकते हैं ठीक है और अपॉन में भी पी की पावर एक्स प्लस पी की पावर वाई यहाँ पे लिख दीजिए सीधे सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए वन आपका आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन में चेक कीजिए आपका वन कहाँ पर दिया हुआ है तो वन आपका यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ईजी है बस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व करना है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा दिया तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो आपका चैप्टर है घातांक करनी यही आपका इंपॉर्टेंट क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे यहां पे क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से यानी लाभ और हानि से ठीक है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा जा चुका है और मैं आपको बता दूं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में प्रॉफिट और लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो इस बार तो इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना निश्चित है ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि यदि चार वस्तुओं का क्रय मूल्य तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका काफी इजी है एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा तुरंत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है तो लास्ट ईयर मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है लास्ट ईयर आप मेरे पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान पर जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं मैंने चैप्टर आपका फिनिश करवा दिया था लास्ट ईयर तो चलिए देखते इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में देखिए आपसे लाभ प्रतिशत पूछा यानी प्रति परसेंटेज लाभ यानी प्रतिशत लाभ आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है वस्तुओं का अंतर अपॉन में होता है विक्रय मूल की वस्तुएं और इंट्रू हंड्रेड ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या होता है वस्तुओं का अंतर अपॉन में विक्रय मूल की वस्तुएँ और इंट्रू हंड्रेड आपका हो जाता है तो वस्तुओं का अंतर तो यहाँ पे वस्तुएं आपकी जैसा कि आप देख सकते हैं यदि चार वस्तुओं का क्रय मूल तीन वस्तुओं यानी चार है और तीन है ये वस्तुओं का अंतर हो जाएगा यानी चार में से हम तीन को लेस कर देंगे तो हमें वस्तुओं का अंतर यहाँ पे पता चल जाएगा फिर अपॉन में आपका क्या दिया है विक्रय मूल्य की वस्तुएं तो विक्रय मूल्य की वस्तुएं आपकी कितनी है जैस
थ्री आपका हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो थर्टी थ्री ओल वन बाई थ्री परसेंट ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ये आप ध्यान रखिए कितना हो जाएगा थर्टी थ्री ओल वन बाई थ्री परसेंट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ हैंडेड है यहाँ पे हमें तीन से इसको डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं थ्री थ्री जा नाइन आपका हो जाएगा टेन में से नाइन जाएगा वन यहाँ पे जीरो उतारा फिर थ्री थ्री जा नाइन फिर टेन में से नाइन जाएगा वन हो जाएगा तो कितना आ गया थर्टी थ्री ओल वन बाई थ्री परसेंट सबसे पहले तैंतीस लिखूंगा ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे एक फिर अपॉन में थ्री परसेंट में आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी थर्टी थ्री ओल वन बाई थ्री परसेंट ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन में आपका दिया गया है ऑप्शन बी में तो इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं तो आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फैक्टर करना यहाँ पे लिखा है एट एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस नाइन के गुणनखंड होंगे यानी फैक्टर आपको यहाँ पे बताना है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है तो चलिए फिर इसका हम फैक्टर करते हैं गुणनखंड पता करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एट एक्स स्क्वायर माइनस तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला देखिए यानी संख्या एट और यहाँ पर नाइन लिखा है तो नाइन एट कितना होता है सेवन 72 होता है यहाँ पे 72 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया ठीक है और यहाँ पे 18 एक्स लिखा है ठीक है तो अब आपको ऐसा यहाँ पे फैक्टर बनाना है कि यहाँ पे 18 एक्स आ जाए और गुड़ा करने पर आपका कितना है 72 टू एक्स स्क्वायर आए तो कैसे होगा आप नीचे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तो एट स्क्वायर लिखा तो इसके बाद माइनस ट्वेल्व एक्स अब यहाँ पे बारह की मल्टीप्लाई आप छः में कीजिए यानी ट्वेल्व की मल्टीप्लाई कीजिए आप किस में सिक्स एक्स में ठीक है मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा बारह छंग कितना होता है ट्वेल्थ सिक्स कितना होता है सेवेंटी टू होता है और एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है नाइन एट सेवेंटी टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है ठीक है अब ये देखिए ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स एक्स ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और अट्ठारह एक्स भी यहाँ पे हमारा बन रहा है तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है तो यानी हमने फैक्टर यहाँ पे सही किया है तो एट एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मैंने फैक्टर कर दिया अब इसको यहाँ पे कॉमन लेके सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अलग अलग दोनों को सॉल्व करना यहाँ पे ऐसे इसको कर देता हूँ मैं तो यहाँ पे एट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लिखा है ठीक है तो एट आपका कैसे डिवाइड हो जाएगा टू से भी हो जाएगा फोर से भी हो जाएगा लेकिन हम यहाँ पे फोर कॉमन लेंगे क्यों लेंगे एक ही स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर यहाँ पे टू कॉमन ले लूंगा फिर यहाँ पे पहले टू फोर हमें करना होगा यानी फोर होगा फिर टू सिक्स होगा फिर उसके बाद हमें यहाँ पे आगे और सॉल्व करना होगा तो इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे फोर को कॉमन लेंगे फोर एक्स को तो फोर एक्स यहां पे कॉमन ले लूंगा यहां पे तो क्या बचेगा यहां पे फोर टू जा एट हो गया यहां पे टू एक्स लिख दिया ठीक है क्योंकि एक एक्स तो हमने बाहर ले लिया तो स्क्वायर तो बने वाला नहीं है तो एक्स ही आएगा यहां पर तो फोर कॉमन लिया फोर टू जा एट यहाँ पे जैसा कि आप टू एक्स और माइनस थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व आपका हो जाएगा और एक्स तो रहेगा नहीं क्योंकि एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स एक्स यहाँ पे पहले हट गया यानी टू एक्स माइनस थ्री आपका यहाँ पे हो गया ठीक है अब यहाँ पे आते हैं दूसरे वाले पे तो यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन है तो सिक्स एक्स प्लस नाइन ये किससे होगा तीन से थ्री टू जा सिक्स कर दूंगा और थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा बड़ी आसानी से तो यहाँ पे क्या किया माइनस थ्री कॉमन ले लिया माइनस थ्री कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स एंड टू एक्स हो गया और ये माइनस और प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस और थ्री थ्री जा नाइन यानी टू एक्स माइनस थ्री आपका हो गया फिर उसके बाद क्या करूँगा सबसे पहले देखिए टू एक्स माइनस थ्री ये आपका है एक फैक्टर ये हो गया और फोर एक्स माइनस थ्री ये आपका हो गया और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो गया टू एक्स माइनस और फोर एक्स ये आपका हो जाएगा फैक्टर तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं टू एक्स और फोर एक्स आपका कहाँ पर दिया गया है तो टू एक्स माइनस थ्री और फोर एक्स माइनस थ्री आपका दिया गया ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इजी बस आपको फैक्टर करना मालूम होना चाहिए और ये फैक्टर करना आपने सीखा होगा क्लास एट्थ या नाइन्थ में आप लोगों ने सीखा होगा बहुत जल्दी सिखाया जाता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस टू
क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है ठीक है सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे उसके बाद हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ सबसे पहले आपका दिया गया एक्स क्यूब माइनस तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स और माइन दोनों तरफ एक्स आ रहा है तो क्या करेंगे एक एक्स को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो फिर इसको हम लिख सकते हैं एक बाहर ले लिया तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्स तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ब्रैकेट के अंदर आपका बचा फिर क्या करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसका हम क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे तो x ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का क्या हो जाएगा x प्लस थ्री और x माइनस थ्री हो जाएगा तो इसका फैक्टर हमने कर लिया हमें मिला x इंटू एक्स प्लस थ्री और x माइनस थ्री ये हमें मिल गया यहाँ पे अब दूसरा वाला देखिए दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री तो चलिए इसको हम सॉल्व करते इसका फैक्टर करते तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री सारा हमारा निगेटिव में यहाँ पे दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होता है एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई तीन में कराइए कितना आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमें ऐसा फैक्टर करना है कि गुड़ा करने पर हमारा क्या है थ्री एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे जो टू एक्स है ये भी आपका आना जरूरी है तो क्या करूंगा एक्स स्क्वायर किया माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री किस में तोड़ा थ्री एक्स प्लस एक्स में तोड़ा तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर थ्री एक्स की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे एक्स में करवाएं तो क्या हमें थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा बिल्कुल मिलेगा तो इसके बाद देखिए ये माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस और तीन में से एक एक्स जाएगा दो एक्स भी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है फैक्टर हमने यहाँ पे एकदम करेक्ट किया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री किया अब क्या करूंगा इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग करके हम सॉल्व कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है और यहाँ पे प्लस एक्स माइनस थ्री आपका दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करूंगा एक्स कॉमन लूंगा एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पे एक ही एक्स बचेगा क्योंकि एक एक्स यहाँ पे बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे एक्स और माइनस बचेगा एक्स यहाँ से हट जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया है फिर इधर से प्लस कॉमन लूंगा और एक्स माइनस हो जाएगा फिर फैक्टर आपका क्या बना यहाँ पे फैक्टर आपका बना एक्स माइनस और एक्स प्लस वन ये आपका फैक्टर बना तो हमने यहां पे इसका फैक्टर तो कर लिया है हमें यहां पे एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे हमें यहां पे कुछ नहीं करना है जितने आपके यहां पे फैक्टर आए हैं सबको हम एक एक बार लिख देंगे ठीक है एक बार और कॉमन वाले को हम नहीं लिखेंगे एक कॉमन जैसे देख लीजिए एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री ये आपका फैक्टर में दो बार आया है ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है एक ही बार लिखेंगे फिर इसके बाद सबसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इंटू एक्स आया तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्स इंटू एक्स फिर इसके बाद एक ही बार हम एक्स माइनस को लिखेंगे और फिर सबसे लास्ट में हमारा ये एक्स प्लस इसमें बचा हुआ इसको लिख देंगे यानी यही आपका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा तो एलसीएम आपको बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वैसे भी लास्ट ईयर मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है आप पहले चैनल पे जाकर स्टडी पे तभीमान में आप वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं सारी चीजें डिटेल में बताया कि एलसीएम क्या होता है एस क्या होता है तो यहां पर हमने फैक्टर किया था तो सबसे पहला जो आपका दिया गया था एक्स माइनस नाइन एक्स इसका क्या आया था इसका आपका आया था एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री ये इसका फैक्टर आया हुआ था फिर दूसरे का हमने किया दूसरा हमारा ये वाला है ये पहला वाला हो गया और दूसरा आपका आया था एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन तो क्या करूँगा जो आपका कॉमन है इसमें एक्स माइनस और यहाँ भी एक्स माइनस आया था ये तो कॉमन वाला पार्ट है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे सबसे पहले इसको लिख देता हूँ एक्स इंटू एक्स फिर इसके बाद x माइनस थ्री लिखूंगा दो बार है एक ही बार हमें लिखना ये आप ध्यान रखिएगा फिर x प्लस वन आपका बच रहा था यही आपका क्या हो गया एल हो गया तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे तो ऑप्शन में चेक कीजिए x इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और x प्लस वन आपका कहाँ पे दिया गया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल चार क्वेश्चन बताए हुए हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे भी आपकी ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंटिन्यू होगी तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग